హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ హైదరాబాద్ అండర్ ఫోర్టీన్ అండర్ సిక్స్టీన్ అండర్ నైన్టీన్ ఆడుతూ ఇండియా అండర్ నైన్టీన్ స్క్వాడ్లో ఉండి ఆ తర్వాత ఆంధ్రాకి కూడా అండర్ ట్వంటీ టూ ఆడి ఐపీఎల్లో ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజీ అయినటువంటి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి ఎన్నిక కబడ్డీ ఇంకా రైట్ హ్యాండెడ్ బ్యాట్స్మెన్ రైట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ స్పిన్నర్గా క్రికెట్ మీద ఎంతో మక్కువతోటి ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకొని ముందుకెళ్తున్నటువంటి యంగ్ ఆల్రౌండర్ భగత్ వర్మ అసలు భగత్ వర్మ క్రికెట్ని ఎంచుకోవటానికి కారణం ఏంటి అతని యొక్క క్రికెట్ కెరియర్ ఇప్పటిదాకా ఎలా సాగుతూ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ తోటి ఎక్స్క్లూజివ్గా పంచుకునేందుకు మనతో ఉన్నాడు భగత్ హాయ్ భగత్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ సో అసలు ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచే వద్దాం ఐపీఎల్ ఇది సిఎస్కేకి సిఎస్కేకి సెలెక్ట్ అవటము అంటేనే ఆ వేలంలో ఒక ఆటగాడిని గుర్తించి వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంటేనే దట్ సేమ్ అంటే ఇస్ రియల్లీ టాలెంటెడ్ అనేటువంటి ఒక ఇండికేషన్ సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సిఎస్కేకి ఎస్ భగత్ సెలెక్ట్ కాబడ్డాడు అన్నప్పుడు నీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండేది ఆప్షన్ అప్పుడు మేము చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా ఆప్షన్లో ఉన్నా అని తెలుసు షార్ట్ లిస్ట్లో ఉంటానని తెలుసు బట్ తీసుకుంటారా తీసుకోవాలని కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉండేది బట్ యా సెలెక్ట్ అయ్యాక ఇంకా నాకు కొంతసేపు ఏం పని చేయలేదు బాడీలో అలానే ఉండిపోయా స్టక్ అయిపోయి అలానే నేనే నా సెలెక్ట్ అయింది అనిపించి వెంటనే ఫస్ట్ మమ్మీకి ఫోన్ చేసా అయితే మమ్మీ కూడా అంతే మమ్మీ కూడా ఏం మాట్లాడలేకపోయారు కంగ్రాజ్ చెప్పి మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను పెట్టేశారు అంటే ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియలేదు ఇద్దరికి ఆ మూమెంట్లో ఓకే సో అలా చాలా హ్యాపీగా ఉండి ధోనితోటి ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉండేది అంటే ధోని ఎప్పుడు ఆ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటాడు కదా ఆటగాడికి సో ఆ రకమైనటువంటిది ఎలా ఉంది అంటే తను మీ తన దగ్గరికి మీరు ఎప్పుడైనా తనలో ఉన్న మంచిది ఎలా అంటే ప్లేయర్ భయపడడం అవసరం లేదు తన దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలి అంటే భయం ఉన్నా తను తనే వచ్చి బాగా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ చేయించి ప్రాక్టీస్లో తను ఉంటారు అందరినీ చూసి తనే మన దగ్గరకు వచ్చి నీది కొంచెం ఇది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందేమో ట్రై చేయని చెప్పుకుంటూ వస్తారు అండ్ తనతో ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా వెళ్ళి మాట్లాడి ఆ చను ఇస్తారు ఆయన మీరు ఎప్పుడైనా నాతో రావచ్చు ఒక ప్లేయర్ అని అని ఎప్పుడు ఆపరు అండ్ ఏ క్వశ్చన్ నా సిల్లీగా ఉండనియండి చాలా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉన్నాయన్నా దానికి ఆన్సర్ చేస్తారు ఇరిటేట్ అవ్వకుండా ఆన్సర్ చేస్తారు అందుకనే కూల్ ధోని అంటూ ఉంటారు సో ఆ కూల్నెస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది సో భగత్ అందరికీ ఉన్నటువంటి డౌటు ఈవెన్ అంటే జస్ట్ ఒక వన్ డే బిఫోర్ ధోని క్యాప్టెన్సీ నుంచి స్టెప్ డౌన్ అయిపోయి ఆ తర్వాత జడేజాని అనౌన్స్ చేసినటువంటిది క్యాప్టెన్గా సో అప్పుడు మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది అసలు టీమ్ టీమ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది అంటే మహిభాయ్ ఎలాంటి పర్సన్ అంటే తను ఏది అందరికి చెప్పరు తను చాలా సీక్రెటివ్గా ఉంటారు అండ్ మాకు ఎవరికి చెప్పలేదు ముందు ఇవాళ జడేజాని పెడుతున్నాము నేను ఐఎమ్ స్టెప్పింగ్ డౌన్ యాజ్ అ క్యాప్టెన్ అని మాకు ఏం చెప్పలేదు మేము అది ట్విట్టర్లో ట్వీట్ వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసింది అవునా ఓకే సో వన్ డే బిఫోర్ అని ఎప్పుడు ఏం లేదు తను అన్ని విషయాలు అందరికి చెప్పరు బేసిక్గా ఎక్కడ లీక్ అవుతుంది అని అవన్నీ సో మాకు అంత అంత చెప్పలేదు ఐపీఎల్లో నేచురల్గా నా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్లు వాళ్ళు అలాగే మన ఇండియాలో కూడా ఉన్నటువంటి టాప్ స్టార్స్ వీళ్ళందరితో కలిసి ప్రాక్టీస్ చేసి అది సో అంటే ఐపీఎల్ డ్రెస్సింగ్ రూము లేకపోతే ఆ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఒక క్రికెటర్ ఎదగటానికి ఎంత మటుకు ఉపయోగపడుతుంది నీకు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు దాన్ని అంటే పెద్ద ఎక్కువ చేంజెస్ ఉండవండి ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ అదే మన స్టేట్ టీమ్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువ డిఫ్ ఎక్కువ ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు బట్ అక్కడ ఎలా అంటే ఒక ప్లేయర్ గ్రౌండ్లోకి వచ్చిన వెంటనే తన పని కంప్లీట్ చేసుకునే వరకు దాని ఫోకస్డ్గా ఉంటాడు వన్ పర్సెంట్ వన్ మినిట్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా టైం తను ఇంకా వచ్చిన వెంటనే తన రోల్ తను చేసేసుకుంటారు సో అది ఎక్కువ అండ్ టీమ్ బాండింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటా ఉంటాయి కంపారిటివ్లీ సో ఆ టీమ్ బాండింగ్ వల్ల ఐ థింక్ ప్లేయర్కి కొంచెం యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ సీనియర్స్తో మనకి బాండ్ అవ్వ కొద్ది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం తీసుకోవడం సో అది ఆ చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టర్స్ అవి మ్యాటర్ అవుతాయి మొత్తం టీంలో భగత్కి ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరయ్యారు ఈ టూ ఇయర్స్లో అంటే అంటే బెస్ట్ ది బెస్ట్ అంటే హరి నిశాంత్ అని ఉన్నాడు చెన్నై 
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓపెనర్ ఓకే తను చాలా క్లోజ్ అయ్యాడు అంటే అందరు చాలా మా టీం ఎస్పెషల్లీ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ చేస్తారు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అయ్యే ఉంటుంది ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని అలా ఏం లేదు అందరితో బాగుంటుంది అండ్ యా అంటే మేము అందరం ఒక ఏజ్ కాబట్టి కొత్తగా టీంలో వచ్చాం కాబట్టి మాకు కొంచెం పర్సనల్ బాండ్ ఇంకా పెరిగింది ఓకే సరే ఇంకా అసలు భగత్కి క్రికెట్ రావాలి అనేటువంటి అంటే ఆ రకమైన ఇది ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది భగత్లో అంటే అదే చిన్నప్పటి నుంచే నాకు ఆ గేమ్ చాలా ఐ మీన్ చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించేది కింద ఇంటి దగ్గర ఆడుతూ ఉంటే ప్లేయర్స్ వాళ్ళు బాల్ కొడతా ఉంటే అబ్బో ఇది చాలా బాగుంది మనం కొట్టాలి మనం బాల్ వేయాలి అని అలా ఉండేది ఓకే సో అలా చూసి మా కజిన్ క్రికెట్ ఆడేవాడు తనని చూసి అవ్వాలి నేను అంటే క్రికెటర్ అవ్వాలని కాదు నేను ఆ స్పోర్ట్ ఆడాలి ఓకే అలా అని స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా చాలా నచ్చి ఇంకా దిస్ మై ప్రొఫెషన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్పిన్నరా లేకపోతే ఫస్ట్ మీడియం పేస్ అది ట్రై చేసి తర్వాత స్పిన్నర్ అయ్యా స్టార్టింగ్ నాకు మీడియం పేసింగ్ మీడియం పేసర్ కింద స్టార్ట్ చేశాను బట్ మా కోచ్ ఒకసారి ట్రై చేయి నీకు హైట్ బాగుంది అంటే నీ నా ఏజ్ గ్రూప్లో నీ హైట్ బాగుంది కొంచెం హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పి స్పిన్నర్ చేశారు ఓకే ఎవరు ఇక్బాల్ సార్ ఇక్బాల్ ఓకే సో అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ బ్యాట్స్ బట్ యాక్చువల్గా హైట్ అయితే కనుక జనరల్గా మీడియం పేసర్కి ఇంకా యూస్ఫుల్ కదా అంటే టర్న్ బౌన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా ఓకే అండ్ మీడియం పేసర్ అంటే ఇంజరీస్ ఎక్కువ అండ్ అంత షోల్డర్ ఉండాలి ఆ ఏజ్లో అంత లేకేసరికి ఓకే సో అందుకని అట్లాగా యూఆర్ యా సో అండర్ నైన్టీన్ యూఆర్ దేర్ ఇన్ ది ఇంగ్లాండ్ కదా ఇంగ్లాండ్కి ఎలో రీప్లేస్మెంట్ ప్లేయర్గా అవును సో అప్పుడు అంటే జనరల్గా నా ఇది వచ్చిన తర్వాత తర్వాత లెవెన్లో ఉంటాము అనేది ఉంటుంది బట్ సార్ ఛాన్స్ రాలేదు సో అప్పుడు భగత్ ఎలా తనకి తను సమాధానం చెప్పుకోగలిగాడు అంటే అక్కడ యా ఆబ్వియస్లీ ఛాన్స్ వస్తే బాగుండేది అనుకునేవాడిని బట్ కండిషన్స్ అన్నీ చూస్తే ఫోర్ మీడియం పేసెస్ ఒక లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఆడేవాడు బికాస్ ఒక స్పిన్నర్ కావాలి అని ఓకే సో యా దిస్ ఈజ్ ఇట్ అని చెప్పి నన్ను నేను బ్యాక్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఇంకేం చేయలేం వి కాంట్ యూనో క్వశ్చన్ దెమ్ ఆర్ సో యా ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు కాకపోతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ అకేషన్లో వస్తుంది అని చెప్పి అక్కడ అట్లీస్ట్ నాకు బెస్ట్ అండర్ నైన్టీన్లో బెస్ట్ ప్లేయర్స్తో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఉంది అండ్ బెస్ట్ కోచెస్ మాతో ప్రిపరేటివ్ క్యాంప్లో రాహుల్ రాహుల్ రావిడ్ సార్ ఉండేవారు ఆయన ఆయన దగ్గర నుంచి ఎంత అంటే అంత ఇన్పుట్స్ తీసుకొని తర్వాత డబ్ల్యూబి రామన్ సార్ ఉన్నారు త్రూఅవుట్ ద సీజన్ మాకు సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకొని హైదరాబాద్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పర్ఫామ్ ఎలా చేసుకోవాలి సో అవన్నీ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా భగత్ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరు నాకు ఎప్పటికీ రాహుల్ రావిడ్ సార్ రాహుల్ రావిడ్ రాహుల్ రావిడ్ చూస్తూనే పెరిగావు యా సో బ్యాటింగ్లో జనరల్గా ఎప్పుడు యూఆర్ ది లో అంటే నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ ఇది బట్ యాక్చువల్గా న్యాచురల్గానే భగత్లో ఒక అగ్రెషన్ ఉంది బ్యాటింగ్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి యూఆర్ జనరల్గా చాలా అగ్రెసివ్గా బ్యాటింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం సో ఎప్పుడు ఓపెనర్గా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్కి ఓపెనర్గా కనుక ఓపెనర్గా నేను టర్న్ అయ్యట్లయితే బాగుంటుంది మరింత ఫ్యూచర్ ఉంటుందని ఎప్పుడు అనిపించలేదా అంటే నేను అండర్ సిక్స్టీన్ వరకు ఓపెనర్ కిందనే చేశాను బట్ అండర్ నైన్టీన్లో ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ అయ్యానో అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆల్రౌండర్ వికెట్స్ ఎక్కువ వచ్చేసరికి ఆల్రౌండర్ కింద చూసారు ఓకే సో ఎప్పుడైతే బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ అనే ట్యాగ్ పడిందో అప్పటి నుంచి ఇంకా అందరు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కొంచెం తక్కువైంది బట్ నాకు ఇప్పటికి ఓపెనింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తే ఐ ఐ బి ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ నేను అదే ఎందుకంటే బికాస్ యూఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్ బ్యాట్స్మెన్ యూ లవ్ టు స్టెప్ అవుట్ అండ్ అవును అవును కదా యా ఓకే అట్లాగే నేను భగత్ యాక్చువల్గా చిన్న ఏజ్లోనే అంటే అండర్ నైన్టీన్ లైక్ ఆ ఏజ్ నుంచి కూడా వెన్ యూఆర్ గ్రోయింగ్ అప్ అంటే కెరియర్ పీక్ వెళ్తూ ఉంది భగత్ వర్మ కెరియర్ ఇంకా చాలా పీక్ వెళ్తూ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇండియన్ టీంకి రీప్లేస్మెంట్ ప్లేయర్గా వెళ్ళినా కానీ ఇంగ్లాండ్ ఇండియన్ అండర్ నైన్టీన్ టీంలో ఉన్నావు అంటే కనుక సెలెక్టర్లు కూడా నీ టాలెంట్ని గుర్తించినట్టే సో ఆ టైంలో నీకు కొన్ని ఇంజరీలు రావటం అది కొంచెం కెరియర్ బ్రేక్ అవ్వటం అది సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ టఫ్ సిచ్యువేషన్ని భగత్ ఎలా ఫేస్ చేశాడు అంటే ఐ మీన్ ఆల్వేస్ ఏ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు గ్రో త్రూ ఇట్ అండ్ మెయిన్ మామ్ సపోర్ట్ ఇంకా నా కోచ్ సపోర్ట్తో నాకు అంత మెం
సో అంటే అదే అంటే అట్లాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఒక యంగ్ ప్లేయర్స్కి పై అప్పుడే అప్ అప్కమింగ్ ప్లేయర్స్కి భగత్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఎలా ఉంటే కనుక ఇంకా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతారని చెప్తాడు స్టెప్స్ టు ఫాలో స్టెప్స్ అంటే ప్రతి ఇండివిజువల్కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుందండి నాకైతే నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్కి వెళ్తే నా మైండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉండి అంటే దట్స్ మై హ్యాపీ ప్లేస్ అనమాట గ్రౌండ్ సో నేను ఎక్కువ మ్యాక్సిమం నా టైం అంతా గ్రౌండ్లో స్పెండ్ చేసేవాడిని అక్కడికి వెళ్ళి ఒకవేళ క్రికెట్ ఆడకపోయినా కూడా జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని కోచ్తో మాట్లాడి పిల్లలు చిన్న చిన్న యంగ్స్టర్స్ అంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని సో నా రొటీన్ అది అలా పెట్టుకునేవాడిని అక్కడికి వెళ్తే నేను ఏం మిస్ అవ్వట్లేదు ఇట్స్ ఓకే ఒక సీరియస్ మిస్ అవుతున్నా బట్ ఇంక తర్వాత ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సో నేను అలా రోజు వెళ్ళేవాడిని ప్రాక్టీస్ చేసినా చేయకపోయినా ఆ గ్రౌండ్లో ఉంటే నాకు వేరే థాట్స్ రాకుండా ఉండడానికి సో నేను అలా చేస్తాను ఆల్వేస్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఆప్టమిస్టిక్ ఇదిలో ఉంటే కనుక టఫ్గా ఉండొచ్చు అని బికాస్ అక్కడ అక్కడ నో పాయింట్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ అది ఎప్పుడైనా ప్లేయర్ ఎనీ అథ్లీట్ ఒక స్టేజ్లో వాడికి ఇంజురీస్ అవుతాయి ఎనీ అథ్లీట్కి సో ఇట్స్ బెటర్ యూ ఓవర్ కమ్ ఇట్ బీయింగ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్ మార్నింగ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్కి వెళ్ళేవాడివి తర్వాత నీ అకాడమిక్ కెరియర్ని చూసుకోవటం కాలేజీ అది మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫిజియో దగ్గరికి వెళ్ళేది సో కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి దాన్ని టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకున్నావు అది ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయి క్రికెట్ స్కూల్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ క్రికెట్ లేదా ఫిట్నెస్ అలా అలవాటు అయిపోయి పెద్ద ఎప్పుడు నాకు ఇబ్బంది అనిపించలేదు సో ఇట్స్ రొటీన్ అయిపోయేసరికి మీకు ఏది కొత్త అనిపీదు అండ్ ఒకసారి మీకు అది ఇష్టం ఇష్టంతో చేస్తే మీరు అది ఇంకా ఆబ్వియస్లీ తెలియకుండానే వెళ్ళిపోతారు ఇంకా యా మమ్మీ ఆల్వేస్ భగత్ వర్మ అన్న వెంటనే మమ్మీ యొక్క బ్యాకింగ్ మమ్మీ సపోర్ట్ అది సో కాబట్టి మమ్మీ యొక్క సపోర్ట్ భగత్ వర్మ చెప్తుంటే వినాలనుంది ఎలా నేను నేను ఈ స్టేజ్లో ఉన్నా అంటే మ్యాక్ నాకన్నా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ మమ్మీ వాళ్ళు ఉన్నాను యాజ్ అ సింగిల్ పేరెంట్ మమ్మీ అంత సపోర్ట్ చేయడం అండ్ ఐఎమ్ సో బ్లెస్ దట్ ఐఎమ్ దేర్ ఐఎమ్ హర్ సన్ అండ్ మమ్మీ లిటరలీ మమ్మీ ఎఫర్ట్స్ వల్లే నేను ఎంత ఉన్నా అని చెప్పగలుగుతా ప్రౌడ్గా యూఆర్ ఎ ప్యాంపర్డ్ బాయ్ యా చాలా చాలా కానీ అది ఎప్పుడు నీ కెరియర్ కానీ లేదు ఓకే దట్స్ ఏ పార్ట్ అండ్ క్రికెట్ ఏ పార్ట్ ఓకే హైదరాబాద్లో భగత్ బాగా క్లోజ్ ఎవరు హైదరాబాద్ క్రికెటర్స్లో చందన్ సహాని క్రికెటర్ అన్నాడు ప్రెసెంట్ రంజీ ట్రాఫీ ప్లేయర్ అండ్ వినీత్ రెడ్డి అని ఒక ఆడియోడు సో యా ఇవి ఇద్దరు వినీత్ రెడ్డి యా చందన్ అండ్ వినీత్ ఓకే భగత్ ఎంత సపోర్టివ్గా ఉంటాడు తన యొక్క టీమ్మేట్స్ తోటి అంటే నేను ఆల్వేస్ సపోర్ట్ నా నా నుంచి టీమ్కి ఏం అవసరం ఉందో అది ఆల్వేస్ రైట్ టు గివ్ ఇట్ టు ద టీమ్ సో మ్యాచ్ ఓడిపోయినా గెలిచినా ఐమ్ ఆల్వేస్ దేర్ అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటా చిన్నప్పటి నుంచి అది అలవాటు సో యా అంతే భగత్ ఫుడ్డీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ప్రస్తుతానికి టూ ఇయర్స్ నుంచి అంత అంటే కొంచెం చేంజ్ చేసుకున్నాను డైట్ అంతా లేకపోతే ముందు యా ఎనీ ఆల్ జింక్ ఫుడ్స్ ఆల్ అని కాదు ఎస్పెషలీ బర్గర్స్ అంటే ఇష్టం ఉండేది బర్గర్స్ అండ్ షవామాస్ ఇప్పుడు కొంచెం అది తగ్గించి కొంచెం గ్రీన్స్ అనేది తింటున్నాను అంతే భగత్ గోల్స్ అండ్ నాది షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఉంటాయండి ఎప్పుడు సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నాది టీ ట్వంటీ లీగ్ అవుతుంది దాంట్లో నా బెస్ట్ ఇచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ తీయాలి దాని తర్వాత నా నెక్స్ట్ స్టెప్కి మళ్ళీ గోల్ సెట్ వేరేగా పెట్టుకుంటాను ఓకే యా అలాగా సో అంటే ముస్తాఖలి న్యాచురల్ కానీ దాని తర్వాత ముస్తాఖలి అని భగత్ సిఎస్కేలో రాయుడు ఆఫ్ కోర్స్ ద మెయిన్ ప్లేయర్ సో రాయుడు తోటి నీ ఇంట్రాక్షన్ ఎలా ఉండేది అంటే నార్మల్గానే అంటే అన్న ముందు నుంచి తెలుసు ఎప్పుడో కలిసి ఆడలేదు మ్యాచెస్ బట్ ముందు నుంచి తెలుసు ప్రాక్టీస్ అన్నీ చేసేవాళ్ళం బట్ అక్కడికి వెళ్ళా కొత్తగా నేను ఉండేది కాదు బట్ మనోడు మన హైదరాబాద్ నుంచి అన్నీ కొంచెం ఫ్రీగా ఎక్కువ ఫ్రీగా ఉండి ఓకే ఇంట్రాక్షన్స్ ఈజీగా అయ్యి స్టార్టింగ్లో అదే సో టీంలో వెళ్ళిన వెంటనే మనకు అంత కొత్తగా ఉండేసరికి అన్న ఉండేసరికి కొంచెం కొంచెం మాట్లాడి సో అలా కొంచెం ఇంటరాక్షన్స్ బాగుండి అన్నట్టు అలాగే జడేజా క్యాప్టెన్సీ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఏమి మహి ఏది ముందే చెప్పరు క్షణంగా వచ్చిందని చెప్పేసి అన్నావు కదా సో జడేజాని క్యాప్టెన్గా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా టీంలో వచ్చినటువంటి ఆ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఎవరు ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వలేదు అంటే 
అనుకున్నారు ఎందుకంటే మై వై ఆల్ ఐ మీన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ లో ఉన్నారు సో ఇండియాకి కూడా చేసినప్పుడు విరాట్ కి ఇచ్చి తను ఉండి చేశారు సో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము బట్ జడ్డు బై వచ్చిన వెంటనే యా ఆబ్వియస్లీ అందరు వెళ్ళి కంగ్రాచులేట్ చేసి అంతా బట్ థింగ్స్ వర్ ఆల్వేస్ నార్మల్ సో సెవెన్ మ్యాచెస్కి జడేజా క్యాప్టెన్సీ చేశాడు సో భగత్ జడేజాలో గమనించినటువంటి ఇదేంటి క్యాప్టెన్గా జడేజా ఎలా ఉన్నాడు అనుకున్నాడు భగత్ అంటే కొంచెం అంటే తనకి ఎక్కువ క్యాప్టెన్సీ అలవాటు లేనేసరి కొంచెం ప్రెషర్ ఉండింది తనకి బట్ తనకి పక్క తన పక్కకి మాయవే ఉండేసరికి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉండింది అండ్ యా స్టార్టింగ్ కొంచెం టైం పట్టింది బట్ ఈవెన్చువలీ హీ వాజ్ హీ గాట్ బెటర్ అనిపించింది జనరల్గా ఐపీఎల్ ఇది స్క్వాడ్ అంటే లెవెన్ని ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ప్లేయర్లు కంటే మేము ఈ ఇవాళ మ్యాచ్లో ఉన్నాం లెవెన్లో అనేటువంటిది ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ జనరల్ ప్రాక్టీస్ ఆ ప్లేయర్కి వన్ టూ డేస్ బిఫోర్ చెప్తారు అంటే యాజ్ అ గ్రూప్ అనౌన్స్ చేయరు ప్లేయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇండివిజువల్కి వెళ్ళి చెప్తారు ఓకే మా టీమ్ స్పెషల్ సో తను అట్లీస్ట్ ప్రిపేర్డ్ ఉంటాడు అని లెవెన్ మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచ్కి వెళ్ళి ముందే అనౌన్స్ చేస్తారు బట్ ప్లేయర్కి తెలుసు ఉంటుంది దట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ దిస్ గేమ్ ఆ లెవెన్లో నేను ఉంటాను రేపు మ్యాచ్లో అనేటువంటిది తెలుస్తుంది ముందే అంటే అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బిఫోర్ ఆ పర్టికులర్ టూ డేస్ వన్ టూ డేస్ బిఫోర్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్లో ప్రిపేర్ అవుతాను ప్రిపేర్ అవడానికి ఓకే సో సో ప్రాక్టీస్ సెషన్ అన్నావు కాబట్టి భగత్ జనరల్గా నువ్వు యు ఆర్ ది యంగెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ది సిఎస్కే సైడ్ యంగెస్ట్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది యంగెస్ట్ ఎమ్మింగ్ దెమ్ సో అట్లాంటప్పుడు మొదట్లో కొంచెం ఇబ్బంది కూడా ఉంటుంది ఇందాక నువ్వు చెప్పినట్టే రాయుడు ఒకళ్ళు కొంచెం క్లోజ్గా ఉండే సో కాబట్టి ఆ తర్వాత అంటే ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నీలో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏంటి వాటిని ఇంకా సీనియర్స్ తోటి అడగాలి అంటే కనుక ఒకవేళ సీనియర్ ప్లేయర్లు భగత్ దగ్గరికి వచ్చి దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మైనర్ పాయింట్స్ అండ్ మిస్టేక్స్ నువ్వు చేస్తున్నావు ఇవి అని చెప్పేవాళ్ళ లేకపోతే భగత్ సీనియర్ ప్లేయర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగేవాడా రెండు అండి ఇప్పుడు నాతో పాటు ఎవరైనా ప్లేయర్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు లేకపోతే అదే నెట్లో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళే వచ్చి చెప్పేవారు ఓకే లైక్ ఎస్ ఇప్పుడు బౌలింగ్ చేసినప్పుడు మా అవే అప్పుడప్పుడు వచ్చి కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చేవారు సో అదొకటి ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషలీ మైక్ హసి మాకు బ్యాటింగ్ కోచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను అయితే వచ్చే మాట్లాడతాడు మనం తన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా అవసరం లేదు తను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చి మాట్లాడతాడు అనమాట సో అది ఉంది అండ్ మనం కూడా ఎప్పుడైనా వెళ్ళి ఏ ప్లేయర్ అయినా ఎనీ ప్లేయర్ ఆర్ ఎనీ కోచ్ని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఫ్లెమింగ్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ ది టీమ్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్లెమింగ్ చాలా లోకి పర్సన్ అంటే ఎక్కువ మీటింగ్స్ అని పెట్టరు ఎక్కువ మాట్లాడడం అని ఉండదు జస్ట్ పాయింట్ మాట్లాడి నీ రోల్ ఏముంటుంది ఏముండొచ్చు అని మాట్లాడి అలానే అంటారు మైక్ అసి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఓకే అంటే ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరి దగ్గర యా ఇండివిజువల్గా వెళ్ళి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని ఓకే అలాగే నేను భగత్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు నాకు ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని బట్ వాట్ ఈస్ అ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఆబ్వియస్లీ ఇండియాకి డెబ్యూ చేసి టెస్ట్ ఎస్పెషలీ టెస్ట్ డెబ్యూ చేసి ఆ క్యాప్ చేసి చేసుకోవాలి ఓకే దానికోసం భగత్ ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి హార్డ్ వర్క్ సరిపోయింది అనుకుంటున్నాడా లేకపోతే ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాడు అంటే హార్డ్ వర్క్ అనేది ఎప్పుడు సరిపోయింది అని అనుకో ఎనీ అథ్లీట్ అనుకోలేడు బికాస్ ఎవ్రీ డే దట్ సంథింగ్ న్యూట్రల్ అని సో మనం ఆడనన్ని రోజులు ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంది దట్స్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ సో నేను ఎప్పుడు ఇది చాలా ఇంత చాలు ఇంకా ఈ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నా చాలు అని ఎప్పుడు అనుకునే వాడిని కాదు ఇవాళ వెళ్ళి ఏదైనా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది దాన్ని దానికి ఎలా ఫోకస్ చేయాలి దానికి ఇంకెంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి సో అలా థింక్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే జూనియర్ గ్రూప్ మొత్తం ఆడు అంటే సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఇదంతా కూడా సో ఆల్ దీస్ ఈ టోర్నమెంట్స్ అన్నిట్లో కూడా బోర్డు మ్యాచెస్ని అడిగేది ఆ జూనియర్ స్టేట్ లెవెల్లో భగత్కి బాగా సాటిస్ఫై ఇచ్చినటువంటి మ్యాచ్ ఏంటి అంటే రీకలెక్ట్ చేసుకోమంటే అండర్ నైన్టీన్లోనే అండి డేస్ ఎంపీలో మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఆ మ్యాచ్ నేను థర్టీన్ వికెట్స్ తీసా ఓకే ఆ మ్యాచ్ అక్కడి నుంచి కొంచెం రికగ్నైజేషన్లో వెళ్ళి సో అది మెమరబుల్ సో అలాగే ఈ మ్యాచ్ ఇంకొంచెం నేను బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే బాగుండేది అని కొంచెం ఫీల్ అయినటువంటిది అంటే నాకు అవకాశం ఉన్నాగా నేను చేయలేకపోయాను అనేటువంటి ఇది ఫీల్ అయినటువంటి మ్యాచ్ మర్చి
నాకు గ్రేమ్ స్వాన్ అంటే చాలా ఇష్టం అదే సార్ ఐ మీన్ తను బౌలింగ్ బౌలింగ్ రెవల్యూషన్స్ కానీ తను చాలా ఈజీ బౌలింగ్ అనిపించింది ఇప్పుడు ఉన్న స్పిన్నర్స్ అందరూ లైక్ అందరు ఆర్థడాక్స్ కాదు ఏదో ఒకటి క్యారం బాల్ అని ఇదని సో అప్పట్లో నేను గ్రేమ్ స్వాని చూసేవాడిని దాని తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి నేతన్ లైన్ సేమ్ అలానే ఒట్టి ఆర్థడాక్స్ బౌలింగ్తోనే వికెట్ సక్సెస్ వచ్చి చేస్తే అది ఈజ్ బోత్ మై ఫేవరెట్ బ్యాట్స్మెన్ రాహుల్ రావిడ్ సార్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ ఆయన నాకు అంతే యా సో థ్యాంక్ యూ భగత్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం భగత్ అనుకున్నటువంటి గోల్స్ని చేరుకోవాలి అని దానికి కావాల్సినటువంటి ఆ సపోర్టు అందరి నుంచి కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ తెలియజేస్తోంది గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ విషింగ్ భగత్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ